哎，我看他这意思。就想让咱俩帮着洗，是吗？哎呀，那太好了，那来吧。啊，那咱从从哪儿开始洗啊？可以吧？行，来吧，来吧。哎，来，老实点。老实点。你快一点啊！你脱个鞋那么慢，挺难脱去。滚，老实点。连个女人都收拾不了，这口仙桃啊，吃不了了。为啥呀？我说龙爷，你说啥呢？听不明白。我刚才喝了半碗鹿血，喝清醒了，山信碰不着。找着没有？哎呀，可哪找啊？人影都没见着，这孩子跑哪儿去了？不会出啥事儿了吧？别着急，老大不就守备团打听去了吗？哎呀，能不能叫守备团给抓起来呀？守备团？哎呦我的妈呀！菩萨保佑，保佑保佑，保佑身心平安，保佑保佑保佑啊！又来了。安呐，保佑保佑保佑！喂，丁大兵，你看看我给你选的地儿咋样啊？有山有水，不错吧？你不说你命大吗？就算你有九条命，我看你今天他妈能不能活？关世才，我跟你说一百遍了，我不姓关了，我姓佘。关世才，喊什么喊？爹，小子嗓门挺大呀！啊，喊人呢？这块谁也来不了。关世才，你能不能容我说句话？行，老子一辈子作恶多端，今天我就善良一把。有啥话你说吧。关世才，我从小在你们家长大的，咱俩也算认识十几年了。没感情，也算有交情吧。没交情，咱俩也算认识。你今天说要毙，行。你能不能容我站着？啊！我丁大命虽然命贱，但我这膝盖只跪天跪地跪爹娘。如果你还念咱俩相识一场，你让我站着死。小子，有点气节呀！啊，行。我念在你从小一起跟我长大的份上，帮我撒过谎，骗我娘的钱，你起来吧，起来吧，我把他起来吧，来吧，枪毙我吧！不，你他娘的看着我，我怎么开枪？你你你转过去，转过去，别呀！你也给我次机会啊！我还没看过开枪呢，这可能是第一次，也是最后一次。来啊！不，那你瞪着眼珠子看着我，我我我我开不了枪，要不你把眼闭上，闭不上。你干啥闭不上？因为来人了。枪下留人！枪下留人！枪下留人！枪下留人！佘队长。你不能杀他，你不能杀他呀！对呀、啊，佘队长，你要杀了丁大命就出大事了。我怎么不能杀他？我出啥事儿？佘队长，你过来，我有话跟你说。嘿嘿，小娘们，从来没跟我这么亲热过啊！看来今天有戏呀！啊，行，我跟你过去，我看你跟我说啥。大王，你来给我看着点啊。你跟着过来干啥呀？我俩的事儿，滚犊子，下一边。
谢谢社长。大明，哎，刚才是不是害怕了？吓完了，嫂子。嫂子，你跟关世才说什么了？他把我放了。对呀、啊，嫂子，你说啥了？我说了那个畜生最害怕的话。走啊。哎呀，这山道是硌脚哈，队长啊，你这脚也没挨地呀、啊！哎呦，哎哎哎，队队长队长，刚才那个那个老娘们跟你说啥玩意儿啊？你把丁大命给放了。他说丁大命救过山上共产党的命，也救过土匪的命。我要是把他杀了，三天之内，共产党不要我的脑袋，土匪也得杀了我，是吧？那看来丁大命还真不能碰啊。放屁！你以为我怕他呀？你刚才都把他给毙了。你等我杀了共产党和土匪，我亲手剁了那个丁大命。那我还是不敢杀。哎，我说龙爷，你咋想的呀？这到手的小娘们你能不碰？是啊，这要是平时，你这天都敢捅我哭了。你们俩呀，目光太过于关切，是不，兰才？啊？没明白啥意思啊？哎，难道你俩就没觉着我爹他动心了？啊？万一，万一哪天他把咱们拉下山投了共产党游击队，咱还有好日子过？哎。我可听说那游击队，不让出大烟，不让逛窑子，连钱都不让耍。那你说，咱去能干啥？能干啥？哎呀妈呀！那要像这样的话，龙爷，那他咱可咋整啊？宁投守备团，不投游击队。哎呦，龙爷呀，这守备团也不行。你忘了，你大哥二哥咋没的？这笔账我记在老魏家头上。你们再想想。如果我不记守备团的仇，佘团长会不会更加的器重？啊，对呀、啊，那这样的话，那不更显着咱哥几个有诚意吗？山信儿他是共产党游击队的人，咱们要是能把山信儿送给守备团的佘团长，你们猜佘团长会对我如何？哎，龙爷，这个主意好，这个主意好。这山星啊，就是送给守备团、送给佘团长最好的见面礼儿。对喽，送这肯定是好啊，就是这个送之前能不能哥几个能玩了再送啊？一刀，一刀，这主意也好，也好，这主意。对了，龙爷，这个山星送不送给守备团、送不送给佘团长，跟咱们是不是肩长个线一点关系都没有。一。给你俩脸，给你俩脸了，是不是？你俩干啥呢？不是，不是那个意思，王爷。你看，就是肉长，也是您先尝，然后我我们哥几个再尝啊。啊啊！对对对对对，要尝也是您先尝。对，你们俩给我听好啊，谁都不能尝。你们以为这口仙桃不长，我不难受啊？但是你没有想过，山信儿这小丫头片子性格那么烈，咱们要是把她给碰了，她再自个儿把自个儿给弄死，咱们到时候给守备团送具尸体去呀？对呀、啊，一刀，听见了吧？这还得是龙爷，还还得是龙爷想的周全，想想的就是比我们周全，比我们周全，就是，哎，不能。还没便宜那小娘们呢，是不是？那为了大局，只能忍痛割爱了。哎，但是现在有一点我还不放心，咱没跟这个姓佘的打过交道，他啥脾气品性咱摸不清。万一咱投了他，还不给咱脸，咱可就真的没退路了。哎，龙爷，我倒是有个主意，军师请说。哎，不敢不敢不敢。那龙爷，你上山之前。不是跟那个老关键老二，那个叫关世才。哎，对对对对对对对对，你
你俩不是老一块儿去抽大烟逛窑子吗？啊，关系挺好吧？还行吧。那个，我是想，要是让他帮着中间拉拉线儿，咱们跟守卫团是不是进退就有把握了？这个主意好啊！这个主意好，李道，哎，你现在立刻把山青的小丫头片子给我绑到后山山洞里边去，不许让任何人发现。好，还有，任何人不许碰他一根手指头，明白吗？明白，明白。那我去了啊。杜亚，哎，你现在立刻下山，去找趟观世才，探探他口风。哎，好。哦，这就去，这就去啊！二当家的啊，投奔共产党部队的事儿啊。我还真是想了很长时间，我不是不愿意啊，就是还有顾虑。你有啥顾虑啊？你说咱们这是占山为王，天不怕地不怕，想干啥就干啥，多痛快！你说到他们那边，他们纪律严明，咱冷丁了受得了吗？女人不能睡了，钱也不能耍了，连大烟都不让抽了，我怕受不了。大哥，我说的话，你别不爱听了。你说吧，让我跟了你这么多年，眼睁睁的看着你从一个朴实的庄稼人，变成了一身恶习的懒汉。你也经常悔恨，想管住自己，也想把这些恶习改掉。也想让底下的弟兄们不沾染这些坏毛病，可是不行啊！干咱这行的，欺男霸女、吃喝嫖赌那是本行，凭咱们自己肯定是改不掉。要想做好人、走正道，咱就得去那边。苦是肯定得苦一阵，只要是挺过去了，那咱们就是堂堂正正的人。土里埋的祖宗，爹妈知道了，也会替咱高兴。有道理，哼！以前我还真不是这种人，不过我还是有顾虑。你咋还有顾虑呢？凭咱们这几个人，几条枪，到哪儿去？他们能给个什么官当啊？给个小队长，太没面子了。那不能，啊！咱要真过去了，咱咋也得跟。关队长、王政委平起平坐呀、啊，会吗？肯定没问题。哎呦，那这样就太好了！来来来来，哎，那是抬举我们呀。要那样的话，我得给他准备一份见面礼，一份厚礼。啥厚礼啊，大哥？当年日本人在火焰沟有个兵工厂。你不会不知道吧？这我怎么能不知道？日本人垮台的时候，谁也没见到他们把兵工厂生产的那些军火运走。附近这些大山，不知哪座山让他们给把肚子掏空了，里边装的全是军火。要是把这个军火库也找着，那可是一份大大的见面礼呀、啊！有这回事？有这回事？那你咋知道的？我一个朋友。是个打猎的，叫孙炮手。我想，他应该知道这个军火库在什么地方，不然他的武器弹要从哪儿来呢？大哥，这个孙炮手能找到吗？能。
我跟你说，小坤王，你在这儿把他给我看好了。渴了饿了，我给你送饭。啊，你就一件事儿，千万不能让他给我跑了。啊，还有啊，不能让大当家的和二当家的知道他藏在这儿，要不然咱俩都得完蛋。听见没有？知知道了。行了，你看着我走了。塞塞塞的难受啊！嗯嗯嗯，你想让我给你嗯拿拿拿下来？嗯嗯嗯嗯嗯，那我给你拿下来，你可不能乱叫。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你你可别别别想跑啊！只只只要你不跑，我我不会为难你的。我我我我不跑，我往哪儿跑呀？那那,那就好。政委，半命还是没影啊？没有，去了这么长时间了。看来是没追上啊，没追上倒无所谓啊，我是担心他会不会出什么事儿啊。我下山去找找吧。哎，政委，镇上的情况我比你熟，还是我去吧。行，那你带上人，注意安全。嗯，那我我回去准备一下，走。要抱你就抱的再紧点，哭就哭的再惨点。哎，你说你是真的还是假的啊？我这能是假的吗？没事没事没事。哎呀，是啊，大明哥，你回来我真是太高兴了，我还以为你死了呢。我是啥意思啊你啊？你刚才还说我是假的，我要是假的，我这眼泪能流出来吗我？哎呀妈呀！你的眼泪能流出来了，你心眼子太好了。你啥意？不用你啥啥意思？啥意？啥啥意？啥意思啊你啊？谁呀？谁谁呀？谁？我说的真的真的真。那要我告诉你啊，你打我行，但你别给我打疼了，打疼别怪我给你急眼啊。哎呀，你还急眼？你急眼一个我看看。你再打我就急眼。哎，有火，干啥呢？压眼，我不稀得打理你。大明哥，嗯，你能回来，我实在太高兴了。给你俩鸡蛋，咱俩庆贺庆贺。耶，这俩蛋还没送出去呢。鬼火，我跟你说啊，你说话别阴阳怪气的。我给你一个，来。不给他，我还留着吃呢。白二，告诉你，就你这臭鸡蛋，白给我都不稀得要。我还不给你呢。哎哎，大爷大爷，这怎么的了？我没死，你俩不高兴啊？六虎，我这段时间不在，你俩到底咋？大明，你不觉得他现在越来越假了吗？他以前不就这样吗？大大咧咧的，脑袋像缺根弦似的。那是你没看出来。不是，到底咋回事？说呀，没啥，啥事儿也没有。你们到底怎么呢？一个个的啊！好，枪法，韩总，您拿十几枪。让李飞虎打几枪吧。
李飞虎的枪法还真不错呀。他不仅枪法不错，对我也忠心耿耿，跟了我这么多年，战场上还救过我。是吗？韩总，您不是机枪，我不行。在步兵学校的时候，每次打靶我都不及格。实话告诉你吧，我的右眼睛有毛病，视力零点几，看不出来。人嘛，都有很多假象，有的能看出来。有的看不出来呀，还做羽翼双关呀。您是不是在怀疑我？我怀疑你什么？实话说了吧，其实团座您大概一开始就知道我是廖长官派来监视你的，所以你一直跟我保守着一个秘密，一直对我有戒备。但是团座应该知道，既然是廖长官派我来的。那么您说的那个秘密，我能不知道吗？其实我早就知道你，什么都知道。所以说，团座，咱们两个现在可是一个战壕里的战友，您就别再怀疑我了。上次游击队解围，说明我们内部一定会有奸细。龙参谋长，你说这个人会是谁呢？您还是在怀疑我，廖长官身边的人，我岂敢怀疑你啊？好，孟参谋长，查内奸这件事情，我就交给你来办。你要尽快的给我搞清楚。放心吧，团座，我会尽力的。咱们只要抓住山姓，事情就能弄清楚一半。我等着你的消息。大哥，请喝茶。好，喝茶。老太太最近还好啊？挺好的，身体挺硬朗的。我也挺长时间没去看她老人家了，不好意思进官家大门。你有啥不好意思的？这些事儿都不怪你，都怪我们家老二那个瘪犊子，他就不是个人，是个畜生。您说，他对我不好也就算了，可他杀了我爷爷，这么大的仇，我能算了吗？这个仇，你要报你就报。我们关键人不拦着你，把我娘恨的。半夜做梦，都想掐死他。其实老官家除了关世才，其他都是好人。一条鱼腥了一锅汤啊！哎，这佳英咋还不来啊？已经让人去找他了，应该马上就来了吧？哎呀，上哪儿去呢？奶奶，大明，我正要去找你呢。咋了？山县有消息了吗？没有消息啊，我还想问呢，东家那边有山县的消息吗？他去守备团打听去了。大明啊，你说现在这个时候，山县敢回来吗？他回来，守备团不会抓他吗？有这个可能。他是不是下山藏哪儿？那他能藏哪儿？咋了，奶奶？哎，大明，他能不能藏在是大丫家？有这可能吗？山星啊，平时老喜欢上大丫家玩，说不定就藏在大丫家呢。那我去问问。那你快去吧。哎，好。
。洗衣服呢？洗衣服呢？你没去找大小姐呀、啊？全家都急成这样了。你着急不？我咋不着急呢？着急你在这洗衣服啊？师傅，来人，你跟我说实话，你是不是把山星藏你们家去了啊？杨明哥，你说啥话呢？我能把他藏起来，让大家着急吗？大杨，这可不是闹着玩的时候啊！你可千万别骗我。杨明哥，我能骗你吗？我要是骗你，我喝水就得呛死，吃饭就得噎死，出门就得绊倒摔死。行了，行了，行了，行了，行了。你真没藏山星？我真没藏。山星能躲哪儿去呢？大明哥，憋不住了是不是？啊，你赶紧告诉我，你是不是把山星藏起来，藏哪儿去了？真没藏，但是我有个更重要的秘密要告诉你。小事，说。这说不太方便，咱俩去马棚说吧。哟。关老师在这儿呢。哎呀，魏副官，魏副官，哎呦，叫我什么副官呀？叫我佳音就行。你快坐啊。哎，坐坐坐坐坐。这本牌子，我叫他大哥，你叫他大叔。哎呀，各种各的，各种各的。你呢，还叫我大哥。嗯，你，哎呀，你也别叫我大叔了，你也叫我大哥得了。行。那改叫大哥，梨花都是我媳妇儿了，得顺着她叫。这就对了呗。刚才梨花跟我说了，说嫁给你呀、啊，可知足了。你对她是又关怀又体贴，好吃好喝的都给她，还给她端洗脚水。你真这么说呢？啊，不然咋说？难道你对我不好吗？大哥，我对他可好了，对他特别好。梨花嫁给你呀，那是福气呀。你说过去和我们家老二，那说打就打，说骂就骂。现在嫁给你，算是掉进福坑里了。你说是不是，梨花？是是，掉进福坑了，大福坑。佳<笑>英这孩子，哦，魏副官，<笑>脾气好，仁义，他从小是我看着他长大的。要不，当时也不能把山杏许配给他呀。可是我们这山杏啊，没福气，非看上一个长工啊。你说我跟谁说理去？大哥，其实大明挺好的，他不像有些人，他厚道，仁义。是啊，是啊，只剩下仁义厚道了。大叔，哦，大哥，你说，你这转眼从大叔变成大哥，这辈儿都降了，你找我到底有什么事儿？我啊，鬼火。看见鬼有火，贼头贼脑的从外面跳进来，鬼鬼祟祟的回到自己房间了。结果那天石慧瑶那边就打起来了，听说是游击队中了手臂团的埋伏，差点人都打死了，不都死了，山星也活不了。能是鬼火告的密吗？这我不敢肯定，但是那天早晨我确实看见鬼火从外面跳进来。鬼鬼祟祟回到自己房间了，大明哥，嗯，这事儿我就跟你说了，你千万别跟别人讲啊。嗯，只要不是鬼火干的，你就太伤人了。行，放心吧，啊，肯定不跟别人说。那我去洗衣服。好。你可千万别跟别人说呀。啊，我知道。那我走了。啊
，山信不见了。他能上哪儿去呢？哎呀，这个死丫头片子啊，一点准儿都没有啊，跑哪儿去了我们也找不着啊。把他奶奶和他娘急的，眼睛都冒金星。佳莹，你在这个地面上眼界宽，有权有势，你，你得帮我们找找呗。大哥，您没跟我说实话。哎，我我我怎么没跟你说实话呀？人丢了，这是绝对的实话啊！就是，人都丢了，这么大的事儿，大哥还能说假话不成？你没弄懂我的意思。那山杏丢了，我相信。但是大哥不告诉我山杏在哪丢的，我怎么帮他找啊？在哪儿丢的你就别问了，你就帮我找找好不好？那我就跟你说实话吧。你知道我为啥来找你啊？担心他是让守备团给抓去了。是让守备团抓去了？守备团我，我没听说呀。佳莹，看在我和你爹的情分上，也看在当年你和山星那一段姻缘，你就跟我说实话，他是不是让守备团给抓去了？佳莹，这一点小意思拿不出手。你你喝点茶，和朋友下顿馆子。不，你这太瞧不起我了。这点钱咋的？你还嫌少啊？啊，是少，是少点。大哥，这不是钱多钱少的事儿。您的钱我们就不能收，钱您拿回去。这事儿啊，咱们帮您办了。不是，是你办还是我办？不管谁办。大哥的忙也得帮啊！哎呀，谢谢了，谢谢了，我就不打扰你们了啊！哎，我大哥，忙我们一定帮，钱我们肯定不收。别治。哎呀，你放心啊！哎，行了，行，别送了，别送了。来，丽花，你吼啥？真把我当你男人了？你不是我男人吗？我真傻，当初还以为你真的要娶我，没想到新婚之夜，你直接把我推给了佘奎元。你跟关世才比，能好到哪儿去？为了讨好佘奎元，你连绿帽子都肯戴，你太让我恶心了。你以为我愿意吗？你以为我愿意戴绿帽子？你不愿意吗？你不愿意，谁能把绿帽子扣在你头上？你到底是不是个男人？都说你像个假娘们，我看你连真娘们都不如。积点口德吧，白丽花。是，我是有点娘们气，可我是个爷们儿。你以为我愿意把你献给佘奎元吗？你以为我愿意每天低三下四，像条狗一样去舔佘奎元的脚背吗？我我我活得这么窝囊，我自我自己恨不得喝点红酸，把自己毒死算了。可我不能死。你有你的仇，我有我的仇。为了报这个仇，我宁肯活得像一条狗。我宁肯戴这顶绿帽子。难道你对我就一点感情都没有？阿丽花，怎么能说我对你一点感情都没有？毕竟，我们都喜欢过对方。十六岁那年，河边柳树下，我们抱过，亲过。你想起来，就让我陶醉。可你不属于我，你属于佘奎元，你属于关世才。在这个黑暗的年代，所有的美好都不属于我。
，你不是也一样吗？你是心甘情愿的伺候蛇鬼园吗？你在他的床上，不也得做甜蜜状吗？是，我们都活得太肮脏，太下贱，太无耻了。咱俩谁也没说谁，因为咱俩都一样。等我们把仇报了，我带你离开这儿，我带你远走。小孩儿，叫叫叫我呢？这就咱们两个人，我不叫你叫谁呀、啊？我我不不是小孩儿，你不是小孩儿吗？我我就是看着小，其实我比比比你大。你咋知道你比我大呀？我认识你，早就认识。你咋认识的我？我爹。炸麻花，叫吕吕吕大麻花。哦，吕大麻花是你爹呀？对，我我爹炸麻花经常让我去你家送，所以我我我认识你。哎，对你你奶奶那人不错，还经经常给我赏钱。咱俩同同岁。都属属属虎的，你八月生，我五五月生。这你咋知道的？有有有一次我去你家，你娘找人给你算命，我听到了。还真知道。哎，小孩儿，你爹叫吕大麻花，那你叫啥？吕小麻花呗。我我不不叫吕小麻花，我我我叫吕宝贵儿，外外号小小磕巴，<笑>小磕巴。哎，小磕巴，你说你不跟着你爹炸麻花，咋跑这身上当土匪来了？啊，说话呀！我不不不想跟你说。你看你这聊的好好的，咋还说翻脸就翻脸了？哎呀，你说这山洞里就咱俩人，聊会儿天儿呗，闲着也是闲着。说说嘛，你为啥跑山上当土匪来了？还还不是因为你二叔那个坏东西，关世才。对，把把我姐给糟蹋了。我我爹想想拿刀跟他拼命，他他把我爹也给打死了，我我我就上上山当土匪，想着为我爹我姐报仇。你说他咋不让雷给劈死？行了，小柯吧，别难受了，有机会我帮你报仇。你你你能杀杀你二叔？我能啊！再说他就不是我二叔，他现在姓佘，佘奎元那就是他亲爹。你都不知道，他还拿着枪对我奶奶比划，什么东西？这个混蛋，就应该把他杀了。山山相，嗯，没想到你你还是一个挺挺正义的人啊。那当然了，这是我奶奶教育的好。我跟你说啊，我们老关家就这一个败类，其他人都是好人。烫不烫了？哎呀，不烫不烫，你慢点儿。烫啊！这里哎哎哎，这里面最多也就四十。哎，对，下来下来，你看我烫吗？哎呀，哎，还行，真不烫。
石头印，又说那个钢铁印，再印也印不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。